բարև ձեզ, դուք դիտում եք կովի բրեք նովեսի արմենյայի հետ, տղավայրում ես եմ հասմիկ ալեկսանյանը և այս սոր մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանքի սպարողների շահերի Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանքի սպարողների իրավունքների պաշպանության և վինանսական կրտության կենտրոնը արդեն շուրջ տասը տարի բնակտության վինանսական կրտության տրագիր են իրականացնում։ Վինանսական � Վինասական կրթայորությունը ինչպես չիս տասըցիկ արդեն տարի է տես տաս տարի է իրականացնում ենք և այս տաս տարիների ինդացքում շատ երկար ճանապար ենք անցել հասկանալու, որ ծրագրերն են մեր մոտ աշխատում, որոնք Վինանսական կրթությունը պետք է սկսել փոքր հասակից և պետք է սկսել դպրոցից, դրամար մենք ամբոշ ծավալով իրականասնում ենք դպրոցում վինանսական կրթությունը ինտեգրումը, որի մասին իհարկեկը հետագայում ա� պոխել վարկագից իրենց պնավորությունները, իրենք շատ ժամանակ ապրում են իներթյայով։ Իսկ կրթությունը բավականին թանք հաջույք է, դա ոչ միայն վինասական կրթությունը, այլև ծանկացած տիպի կրթություն Պոպոխությունը ասեմ, ինչ մարտահրավերներ ունեինք սկզբում տաստարի առաջ և հիմա, եթե տաստարի առաջ որինակ ասում ենք վինասական կրթություն պետք է իրականասնել, առաջին արձագանքը ռիակթյան դա մեր ժումներ և ժխտումներ թե մեր գործ ընկերների, թե պետական մարմինների և թե ժողովորդի մոտ, որով հետև դա պայմանավորված էր այն ժամանակ մեր մշակութային առազնահատկությունները, որ տեղ փողը ընդումվայս չէ փողի մասին խոսել, և դա արտայութվում է փողը կեղտ է ասացվածքում, հա, ընտանիքում երեխաներ ինչ են ընգրկում փողի հետ կապված զրույցներում և ընդանուր արմամբ փողը ասոցացվում է կապիտալիզմի հետ և դա վատ բան է համարվում Եվ երբ ասում ենք վինասական կրտություն, առաջին արձագանքը բնական է, դուք ուզում եք մեր երեխաներին, որ իրանք միային փողի մասին մտաց են, փողի նպատակը։ Իհարկ է տարիների ընթացքում երբ ասեցինք, որ վինասական մինչև մեր վերջին որը մենք առնչվում ենք այս կամայն ձևով վինասներին և վինասական կրտությունը ընդհամենը գործիք է, որով մարդը կարողանա ավելի լավ իր պարեկեցությունը ապահովել և ավելի մեծ նպատակների հասնել Հիմա արդեն մենք չուն ենք այդ խնդիրը, երբ ասում ենք վինասական կրտություն, բոլորը ասում են արդեն հարցը դնում են ինչպես, ոչ թե ինչու, այլ ինչպես։ Եվ մենք հասել ենք այդ պուլին, որտեղ արդեն մեր դուք նոր ասեցիք, որ վինանսական կրծությունը պետք կա ներդրել հենց դպրոցից, մանկությունից, իսկ ինչ է դա դրանց ներկայացնում։ Ինչ է վինանսական կրծությունը։ Պատկերացրեք երկու մարդ, մեկը մենք կոչում ենք վինասապես իրազեք, վինասապես կրտված մարդ և մյուսը 
մեր նման սովորական միջին կաղաքացի, հա։ Ինչպես ենք մենք սահմանում այդ վինանսապես իրազեք մարդին, փորձագետներով նստել են և տեսել են, որ կոմպետենցյաներն են, որ գիտելիք, հմտություն, վերաբերմունք և վարկագից, այս չորս կոմպոնետներից բաղկացած կոմպետենցյաներն են, որ անռաժեշտ են մարդուն, նվազագույն կոմպետենցյաներ, որպիսի նա կարողանա ժամանակակից պոպոխվող աշխարում, հեշտությամբ իրազեք լինել իր վինանցների մասին, կարողանա պատասխանատու որոշումներ կայացնել լավ։ Եվ յոթը թեմատիկ ոլորդներ կան, հարուր հինք կոմպետենցյաներ ենք մշակել, յոթը թեմատիկ ոլորդներով։ Առաջին Եվ մեր կյանքը ավելի ուղված է այսօրվան առանց պլանավորելու ապագայի մասին։ Դա իհարկե իր ոբյեկցիվ հիմքերը ունի պատմական, հա, դրան չանդրադարնակ այսօր։ Բայց այդ տրամադրվածությամբ մենք տնտեսական աջ և բարեկեցություն չենք կարող ունենալ ուստի, դա առաջին կարևորագույն ոլորդն է։ Եկրորդ ոլորդը պարտքերի ճիշտ կարավարումն է։ Կարողանար տարանջատել եկամութները � ոնց տարանջատել սեզոնային, կարավարել սեզոնային եկամութները, ինչպես տարաջատել անձնական եկամութը բիզնեսից, հա հատկապես գյուղատնտեսական վայրերում, վարկը ինչքան վերցնել, ինչպիսի վարկ վերցնել ինչ նպատակներով, պարտքի կարավարման մեջ է մտնում, որինակ ինչպիսի գործիքներ կան ապահովագրական, որ կարող են ոգնել ծախսերի և պարտքերի կարավարմանը։ Մի ուս երորդ ոլորդը դա բյուջեի կարավարումն է, մուտք, ելք և ընդանուր հասկանալ, ընդանուր ասացվածկը, որ ոտը թկո խալի չապ ձգիր, այդ ասացվածքի իրա պրակտիկ իրարկումը իրականում գիտելիք և հմտություն է ոտ։ Բյուջեի կարավարումը նույնպես կարևորագույն � արժանահավատ աղպյուրներիս տեղեկատվություն առակ հավակագրելով, համեմատելով, հա, դա նույնպես։ Մի ուսը իրավունքների պաշտպանությունն է։ Իրավունքները հաճախ մեր մոտ կնկատեք տաս տարի առաջ դա հատկապես այդպես էր, հիմա մենք մի տումը նկատել ենք, որ պոխվել է, որ եթե խնդիր կար վինասական կազմակերպությաներ, կվորնակ պանգի հետ, մարդը չեր դիմում իր ճիշտ է, դա բայց դա էական չի, հա, կարևոր է, որ եթե կո իրավունքը խաղթված է, դու պետք է պաշտպանես կո իրավունքները դրա համար ստեղցված իրավական դաշտում։ Մի ուսը անվտանք ոգտագործումն է, ժամանակակից աշխարը պարտադրում եմ գործիքներ, որ եվ դուք չեք կարող, ոչ մեկս չի կարող խոցապել, հա, ժամանակակից աշխարի այդ գործիքակազմից մի տումներից։ Եվ դրա հետ շատանում են նաև խարդախությունները և Եվ այդ փորձագետները ընտրել են այն առարկաները, նվազագույն առարկաները, որոնց մեջ ինտեգրելով մենք կարող ենք հասնել առավելագույն արդյունքի։ Եվ այդ առարկաներն են ես և շրջակա աշխարը, հանրահաշի հիմնականում եսպես մի քանի արժեքային համակարգ ենք ներ դրել տպրոցական, կրթական համակարգում, որ առաջինը այն է, որ հողը գործիք է և ոչ թե նպատակ, հողը չպետք է թե տիշացնել, այսինքը մեր կյանքի նպատակը չէ հող վաստակել, 
այլ փող ընդհանրը գործիք է եւ այդ գործիքով դու կարող եք բարիք ստեղծել ձեր անձի ընտանիքի եւ հասարակության համար եւ սա շատ կարևոր է որպեսի արժեքային համակարգում մենք չունենանք ինչ որ դիսբալանսներ միուսը ապաշխանատու որոշումներ կայացնելն է չկա բացարձակ ճիշտ որոշում թե տարբեր ոլորտներում այդ թվում նաև ֆինանսներում կան տվյալ մարդուն հարմար լուծումներ որոշումներ եւ դա դրանում է կանոնում որ մեր կյանքը շատ հայտապղել է ուստի ուսուցիչները երբեք չպետք է երեխային ասեն որ սա է ճիշտ որոշումը հետևաբար դու պետք է կոկյանքում այսպես վարվես հայաստանը ապա հայ երկրներ մեջ առաջինն է որ ինտեգրեց դպրոցով ֆինանսական կրթությունը որպես պարտադիր առարկան է պարտադիր կոմպոնենտ հա եւ այդ առումով մենք տարեկան մի 4-5 անգամ հյուրընկալում ենք տարբեր երկրների էքսպերտներին բացատրելով թե մենք ինչ ենք անում մեր փորձագետները անընդհատ խոսնակ են ինչ որ մտեղ եւ այդ թվում OECD եւ AFI դրան OECD-ն գիտեք միջազգային կառույցն է եւ AFI-ն Alliance for Financial Inclusion միջազգային կառույցներ են որոնք համախմբում են զարգացող երկրների ջանքերը եւ այդ պլատֆորմաներում Հայաստան նույնպես առաջատար դիրք է որովհետեւ մենք գիտելիքի դոնոր ենք այս տեսանկյունից ավելի շատ քանց դիգիտալիկ ստացող մեր փորձով եւ հաջողություններով հանդերձ։ Իսկ կոնկրետ որ երկրները։ Այսօրվա դրությամբ մեր մոդելով փորձում է ներդրում է իրականացնել ասենք Մոզամբիկում, գիտեմ Զիմբաբվեն է իրականացնում, Զամբիայում են սկսել մեզ այցելել են Պաղեստինից են այս սրանք են նրանք են որ գալիս են իմ հիշողությանը հա վերջին տարին Պաղեստինից են եկել Բելառուսյան էր եկել դե Ռուսաստանն էր բարբերաբար գալիս է տեսնում ինչ անենք իրանց բարձապես մոդելն է մի քիչ ուրիշ երկիրը մեծ է Թուրքմենիստան Թուրքմենիստան Տաջիկիստան Ղրգստան այս երկրները բոլորը ոնց որ առաջին հերթին հարցնում են հայերին իսկ դուք ոնց եք անում որովհետև իրանք բավականին հետ են մեզ այս բացի ռուսաստանից մյուսները բավականին հետ են մարդկանց դեպի ներդրում են այս մոդելները ֆինանսական կրթությունը ինքը բարդ նախագիծ է այսպես թվում է թե հեշտ է բայց բարդ նախագիծ ինչպես է ցանկացած կրթական նախագիծ որպեսի պատկերացնենք մենք ունենք 19-ը պարտադիր գործընկեր ներկայացուցիչ ֆինանսական կրթման ազգային ռազմավարության հանձնաժողովում հա 15 կառույց դա կրթության գիտության նախարարությունն է տարածաշրջանային կառավարման նախարարություն սոցապը ֆինանսական կազմակերպություններից բանկերը վարկային կազմակերպություններ ապա ովակրական այսքանին ինքը ազգային նախագիծ է այսքանով պետք է հավաքես համոզես որ դա պետք է կոորդինացնես այդ քան բոլորի ջանքերը եւ նախագծես այդ ինչ պետք է անել պլանը եւ իրականացնել այսքանին դրևս շարունակելով համակարգել ու այս տեսանկյունից հայաստանի այդ փորձը հաջողված է մյուս երկրները դրևս սկիզբն են անում սկսած ինչ անենք ինչպես ազգային ռազմավարությունը մշակենք ինչ որ իրանք այնտեղ են որտեղ մենք 2012 թվականին էինք Եվ այս քայլերը իհարկե է հաջողության կհասնեն, միշտ հեշտ է, երբ ինչ որ մեկ արդեն արել է եւ կարող է սովորել, կտեսնենք էլ իկոնց կստացվի իրանց մոտ։ Առանձնահատկություններ ունեն Ռուսաստանը, որտեղ այնտեղ տարբեր ձևերով է իրականացվում, այնտեղ կա ֆինանսների նախարարությունը իր նախագիծն է իրականացնում, ինչպես կենտրոնական բանկն է իր նախագիծը իրականացնում, հա։ Մելարուսյանը հետաքրքիր, որովհետեւ շատ ավելի հասնարականատրվել է եւ կատարվել է, հա, նախագծեր իրականացվել են, իսկ նացած տեղերում իրանք ցույց մի հիվ տարի առաջ են։ Իսկ եթե ծրագիրը իր բոլոր արդյունքներին հասնի, ինչ բարեփոխումներին կբերի հենց Հայաստանի կոնկրետ պրակտիկ, ինչը կփոխվի Հայաստանը։ Պրակտիկ նախ առաջին հերթին կփոխվի յուրաքանչյուր անձի բարեկեցությունը։ Դա կլավանա աշշտ շնորհակալություն հետարքիր եւ օկտակար զուրիցի համար հիշեցնեմ որ այսօր հյուրընկալերենք հայաստանի հանրապետության կենտրոնական բանկի սպառողների շահերի պաշտպանության եւ ֆինանսական կրթման կենտրոնի ղեկավար արմենուհի մկրտչան հետևեք կոֆե բրեյքի նոր թողարկումներին դեզետե հասմիկ ալեքսանյանը առայժմ